இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு எஸ்டு த்ரீ இந்தியா நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆஃப் ஃப்ரீ ரோல் டர்னி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயா விளையாண்டு பத்து லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிங்க ஹலோ வெடி ஃபர்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் மறுபடியும் ஒரு ஆஸ்க் மீ கொஸ்டின் எஸ் கிரிக்கெட் சம்பந்தமா வந்து நானும் சூர்யா ப்ரோ வந்திருக்கோம் சூர்யா ப்ரோ ஹாய் நண்பா இன்னைக்கு வந்து எத்தனை பேர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை சூர்யா ப்ரோ சொல்ல அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல ஒரே கூத்தா தான் இருக்க போது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா சூர்யா ப்ரோ போயிடலாமா நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமோட வீக்னஸ் என்ன தலைவா இப்போ எதுவுமே வீக்னஸ் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் பவுலிங் ரொம்ப வீக்னஸாக இருந்தது ஏன்னா அந்த டைமில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இருந்தாங்க பட் அவங்கள எல்லாருமே அப்படியே பேட்ஸ்மேனாக மாற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இருந்த ஒரு கோச் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப பவுலிங் வீக்காக இருந்தது பட் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயுமே சமையாக தாங்க இருக்கும் பவுலிங்காக இருக்கட்டும் பேட்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சமையாக தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஆப்போசிட் டீம் அதாவது ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு டீம் கூட விளையாடுறப்போ கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குமே தவிர நமக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற ஸ்குவாடில் வீக்னெலாம் எதுவும் கிடையாது மேபி இந்த ஸ்பின் பவுலர்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா <laughs> 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 நடக்கும்ல <laughs> ஒருவாக்குவாக்கு <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> தேங்க்ஸ் இவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எங்களை அண்ட் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாரோட கேம் பிளான் அண்டு டீட்டெயில்டாக வந்து வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்துகிட்டு இருக்கும் ப்ரோ நான் ரொம்ப நல்லா கேட்டுட்டு இருக்கேன் கேக்கை அதை பற்றி வீடியோ போடுங்கன்னு விக்னேஷ் தானே யா அதான் தலைவா நான் கண்டிப்பாக வந்து போடுறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை கூட பண்ணியிருந்தேன் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் டே டூ டே கண்டிப்பாக வீடியோஸ் வந்துடும் தேங்க்யூ அண்ணா நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணதுக்கு என்னோட சப்போர்ட் நன்றி 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 ப்ரோ பும்ரா வர்சஸ் போல்ட் யாரும் பெஸ்ட் இதில் ஆப்வியஸாக பும்ரா தான் போல்ட் வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து அவர் பெஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் பும்ரா வர்ஸ் போல்டுன்னு வச்சா போல்டோட யார் வச்சாலுமே அந்த மனுஷன் தான் பெஸ்ட்டாக இருப்பான் பட் இப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே பெஸ்ட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பும்ராவுக்கு கொஞ்சம் இப்போ யங்ஸ்டர் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ரிதம் நல்லா கிடைக்குது பட் பவுல்டு வந்து ரிதமை இழக்கிறாரோங்கிற டவுட் எனக்கு இருக்குது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அது பட் யாக்கர்லாம் பவுல்டு வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது ஏன்னா இப்போ இப்போ இருக்கிறதுல யங்ஸ்டர் அப்படிங்கிறதுனால பும்ரா தான்ப்பா ஜீவா மூவியில் வர மாதிரியே சாம்பிளுக்கு ஒன்று ரெண்டு மேட்ச் கொடுத்து சஞ்சு சாம்சனுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஏமாத்துறாங்களோ கரெக்டு தான் அதை சொன்ன ஒரு பேர் என்ன பாலாஜி பாலாஜி ப்ரோ அண்டு நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான் இதையும் நான் நிறையா வீடியோவில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பர்சனலாகவே அதை பற்றி நிறையா இங்கே நாங்களும் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் சஞ்சு சாம்சனுக்கு கண்டிப்பான ஒரு பெரிய பெரிய அரசியல் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அவர் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பில் எடுக்க மாட்டாங்க அதில் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷுவராக இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சும்மா ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் வாய்ப்பு அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு கொடுக்குறாங்க அதுலேயும் விளையாட விட மாட்டேங்கிறாங்க விளையாண்டாலும் அந்த மனுஷன் ப்ரெஷரில் ஒரு பால் சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு அடுத்த பால் அவுட் ஆகிறாரு ஸோ டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பில் மேக்
இருக்கலாம் அதர் எல்ஸ் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்காங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய இதாகும் என்ன அப்படின்னா தோனி இப்போ உள்ளே வந்துட்டாருனா தோனி கீப்பர் செகண்ட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ணுறா அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி போயிடும் ஸோ சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது இதுதான் ஒரு சிம்பிளான லைன் தோனி இல்லாத வரைக்கும் சஞ்சு சாம்சனை சும்மா செகண்ட் கீப்பர்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் அது இப்போ கே எல் ராகுல கூட செகண்ட் கீப்பருக்கு வந்து அனாலிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ பார்த்திங்க நியூசிலாண்ட் டூர் விட்டாங்க சஞ்சு சாம்சன் இல்லை ஸோ தெரியல ஆனால் சஞ்சு சாம்சனுக்கு முன்னாடி ஒரு அரசியல் இருக்குங்கிறது மட்டும் தெரியுது மணி ப்ரோ ஐபிஎல் ஸ்கெடியூல் எப்போ விடுவாங்க ஐபிஎல் ஸ்கெடியூல் வந்து உடு எப்போ விடுவாங்கன்னு தெரில பட் டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச்னு நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு சென்னை விஸ் மும் மும்பை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அப்படின்னா மும்பை விஸ் ஆர்சிபியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஐபிஎல் ஆல் டீம்ஸோட கேப்டனை வச்சு ஒரு லிஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் ப்ரோ ஆ ஓகே கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் அது அது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக தான் இருக்கும் அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுலாம் ஒரு <laughs> 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 வந்து நம்ம குறைச்சு மதிப்பிட்டு இருக்கோம் அந்த மனசை மட்டும் வெடிச்சு எழுந்தாருன்னு வைங்களேன் வேற மாதிரி பட் அவர் வந்து கொஞ்சம் லைக் ஏதோ இஷ்யூஸ்ல இருக்காரு போல அவருக்கு இப்பதான் ரீசெண்டா ஒரு ஆபரேஷன் வேற ஒண்ணு பண்ணிருந்தாங்க பட் ரெடி ஆயிட்டு இருக்காரு நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் எல்லாம் பாக்குறப்பே தெரியுது இந்த ஐபிஎல் கண்டிப்பா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு மேக்சிமம் டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப்புக்குள்ள ட்ரை பண்ணுவாங்க ரெய்னாவை ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேம்பெயின் உள்ள வரப்ப நல்லா இருக்கும் இருப்பாங்களான்னா எனக்கு தெரியலங்க பட் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க ஐபிஎல் அக்ரிமெண்ட் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ப்ரோ இன்னொரு வீடியோல ஐபிஎல் அக்ரிமெண்ட் இந்த வருஷத்தோட வந்து முடியுது அடுத்த வருஷம் நடக்க போற ஐபிஎல்ல வந்து ஒரு புது அக்ரிமெண்ட் வந்து போடுறாங்க ஸோ அதுல இருந்து வந்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா பிளேயர்ஸ் எல்லா இதுவுமே சேஞ்ச் ஆக போகுது ரெண்டு மூணு டீம் புதுசா உள்ள வரப்பாங்க இந்த வருஷத்தோட ஐபிஎல் அக்ரிமெண்ட் வந்து முடியுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐபிஎல் அக்ரிமெண்ட் மூணு வருஷத்துக்கு தான் போட்டிருந்தாங்க பட் நல்லா பிஸ்னஸ் ஆனதுனாலையும் நல்ல ஒரு என்டர்டைன் இருந்ததுனாலையும் அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் நல்லா இருந்ததுனாலையும் அந்த மூணு வருஷத்தை தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பட் இந்த வருஷத்தோட ஐபிஎல் ஓட ஏல முடியுது எல்லாமே அக்ரிமெண்ட் ப்ரோ வேர்ல்ட் கப் ஸ்குவாடு எப்படி இருக்கும் உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுங்கள் உணத் கட்டுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமா உணாட் கட் கஷ்டம் ஏன்னா இப்போயே அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பட் ஐபிஎல் பார்ப்பாங்க மேபி அண்டு வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாடு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்கிற ஸ்குவாடு தாங்க இருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா தோனி உள்ளே வருவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தோனி மட்டும்தான் உள்ளே வருவார் சஞ்சு சாம்சனை வெளில கொண்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதே டீம் தான் வந்து இருக்கும் புதுசாலாம் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க பட் ரவி சாஸ்திரி ஒரு இதில் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா பதினஞ்சு பேர் இல்லையா ஸோ பன்னெண்டு பேர் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த இதை வச்சுட்டு இந்த ஐபிஎல்லேருந்து ஒரு மூணு பேரை வந்து உள்ளே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவாங்க வந்து <laughs> <laughs> கொஞ்சம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இருந்துச்சு பட் இப்போ அதாங்க டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்புக்காக டீம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஸோ ஆல்ரெடி தே ஃபிக்ஸ்டு இவங்க தான் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்கள மட்டும் தான் அடுத்தடுத்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சுக்மன் கில் மாதிரி ஒரு ஒரு பிரித்வி ஷா மாதிரி ஸோ அவங்களாம் வந்து உள்ள வந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டுருங்க சூர்யா ப்ரூ ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட் ஸ்குவாட் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க எப்படி டீமோட ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் நல்ல ஒரு கேள்வி ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் வந்து கே எல் ராகுல் அண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கே எல் ராகுல் இருப்பார் எனக்கு அவர் மேலே ஒரு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது மேபி டீமை வழி நடத்தி செல்லக்கூடியவரே அவராக தான் இருப்பாரோன்னு டவுட்டாக இருக்குது ரிஷப் பண்ட் இருப்பார் பிரித்விஷா இருப்பார் கேட்டிங்களே சுக்மன் கில் அவர் வந்து கண்டிப்பாக டீமுக்குள்ளே இருப்பார் அண்டு நிறையா பேர் இருக்காங்க நாக்கர் கோட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் ஸோ அவரோட பவுலிங்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில அண்டர் நைன்டீன் பார்த்து நாகர்கோடி <laughs> <laughs> <
கேட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோ எனக்கு ஒரு எஸ் டூ த்ரீ இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆஃப் ஃப்ரீ ரோல் டர்னி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயாக விளையாண்டு பத்து லட்சம் வரைக்கும் சம்பாரிங்க